तो देखो हमने देखा था रशियन में जो नाउन होती है वो एज पर यूज वो चेंज होती है नाउन है ना जैसे जैसे यूज होता है नाउन का वैसे वैसे चेंज होती है नाउन सेंटेंस में जहां जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से चेंज होती रहती है ठीक है सो so, अगर वो सब्जेक्ट है तो वो नॉमिनेटिव केस में रहेगी है ना अगर वो कोई लोकेशन बता रही है तो प्रीपोजिशनल केस में या किसी के बारे में बता रहे तो प्रीपोजिशनल केस में तो हम देखे चीज देखते चलेंगे सब्जेक्ट अभी आप ये समझो कि नाउन चेंज होती है एज पर यूज आप कहा उसको यूज कर रहे हो सो डिफरेंट केसेस रशियन में सिक्स केसेस हैं एज पर यूज ऑफ नाउन सो फर्स्ट नॉमिनेटिव केस जैसे कोमनता है तो ये नॉमिनेटिव केस में हुआ जो हम बेसिक पढ़ते हैं वो कोमनता है तो ये नॉमिनेटिव केस हुआ फिर क्या है प्रीपोजिशनल केस व कोमनते कोमनते व कोमनते नहीं बोलना एक साथ मिला के बोलना कोमनते प्रिडलोजनी पदेश पदेश बोलते हैं केस को इसी तरह से एक्यूजिटिव केस निचलनी पदेश कोमनतु डेटिव केस दाचलनी पदेश कोमनते जेनिटिव केस रजिचलनी पदेश इज कोमनति इंस्ट्रूमेंटल केस त्वरी चलनी पदेश कोमनती तो ये डिफरेंट केसेस हैं जस्ट आपको ये समझने के लिए कि केसेस के हिसाब से नाउन चेंज होती है ठीक है सो नॉमिनेटिव केस हमने देख लिया कि जो बेसिक फॉर्म है वो नॉमिनेटिव केस होता है जहाँ पे सब्जेक्ट जैसा है नाउन सब्जेक्ट जैसी यूज हो रही है सो वो नॉमिनेटिव केस हो गया जैसे स्टूडेंट चितायत सो स्टूडेंट क्या है नॉमिनेटिव केस में आंसर किसका आंसर देगा तो चितायत सो स्टूडेंट चित नॉमिनेटिव केस फिर क्या है स्टो विशित स्प्रावा स्प्रावा विशित कार्ता अब कार्ता क्या है नॉमिनेटिव केस है भले बाद में लिखा लेकिन है तो ये सब्जेक्ट ही सो ये नॉमिनेटिव केस हुआ लेकिन अब नॉमिनेटिव केस के बाद अगर नाउन कहीं दूसरी तरह से यूज हो रही है तो वो अलग अलग केस में जाएगी अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रीपोजिशनल केस जो हमने देखा था पहले भी ठीक है तो प्रीपोजिशनल केस की डेफिनेशन देखो क्या है प्रीपोजिशनल केस डिनोट प्लेसेस इट एंसर्स द क्वेश्चन गजे अगर किसी को किसी चीज का प्लेस बताना है हमें कि कौन सी चीज कहीं पे है तो हम उसको प्रीपोजिशनल केस में लगाएंगे ना उनको ठीक है प्रीपोजिशनल केस में हम कब लगाएंगे जब हमें किसी चीज की जगह बतानी प्लेस बतानी है जैसे कनीगा लिजित वस्तोले कनीगा लिजित वस्तोले So, वस्तोले हम क्यों लगा रहे हैं हमें जगह बतानी है कि बुक इज इन द डेस्क वह मतलब इन हो गया और ना मतलब एट हो गया ठीक है सो so, हमने हमें बतानी है कि डेस्क के अंदर है स्तोले क्या हो जाएगा फिर वो के बाद प्रिपोजिशनल केस में ठीक है स्तोल का क्या बन गया स्तोले अब कैसे बनेगा वो हम रूल देखेंगे हमने कल भी बताया था आज फिर रिपीट करेंगे सिमिलरली क्रीगा लिजिट न स्तले न क्या है एट बता रहा है ना मतलब एट तो एट के बाद हम जो भी आएगा नाउन वो सब क्या रहेगा प्रीपोजिशनल केस में तो वह के बाद और ना के बाद जो भी नाउन आएगा ऑलवेज इन प्रीपोजिशनल केस वह मतलब इन ना मतलब एट ठीक है बुक इज इन द डेस्क बुक इज ऑन द टेबल ठीक है तो ये दो प्रीपोजिशन है वह और ना इन दो प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज प्रीपोजिशनल केस ठीक है प्रेदलोजनी पदेश अब वो प्रीपोजिशनल केस कैसे चेंज करते हैं वो देखो ठीक है सो मैंने बताया था प्रीपोजिशनल केस में नाउन की दो ही एंडिंग लेती है ठीक है आइदर ये और ई अब ये क्या है ऑल मेस्कुल नाउन्स एंड ऑल फेमिन नाउन्स एक्सेप्ट फेमिन नाउन्स विथ सॉफ्ट साइन देखो मेस्कुल नाउन सॉफ्ट साइन में ये ही है क्लास का क्लासे वो क्लासे मेस्कुल नाउन है स्लोवार मेस्कुल नाउन है आइदर सॉफ्ट साइन है जब भी लेकिन यह है मेस्कुल तो मेस्कुल नाउन में ये ही रहेगा वह स्लोवार मैस्कुलिन नाउन है एक रात का ऐसे एंडिंग है सो वह मुझे ठीक है नो चेंज ये 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 ही रहेगा फिर फेमिन नाउन देखो कोमनता आ से एंडिंग है फेमिन नाउन है कोमनते जिरेवनिया या से एंडिंग है वो जिरेवने ठीक है ऑल न्यूटर नाउन स्लोवा वह स्लोवे स्पेलिंग मिस्टेक है वह स्लोवे पोले व पोले ठीक है पोले में तो चेंज ही नहीं होगा ये पहले से अब ये भी ये रहेगा बस केवल फेमिन सॉफ्ट साइन में ई हो जाएगा चैत्राज जैसे है फेमिन सॉफ्ट साइन है तो वह चैत्राजी सॉफ्ट साइन हट के सॉफ्ट ई आएगा और नाउंस एंडिंग विथ ई ई ई आ और ई ए इसमें क्या है सब लास्ट वाला हट के सॉफ्ट ई आएगा 
सनातोरी सनातोरी ऑडिटोरिया वो ऑडिटोरी ऑप्शी जीची है ऑप्शी जीची ठीक है सो so, ये तो बनाने का रूल हो गया तो समझ में आ गया ऑल ऑल मैस्कुलिन फेमिलिन एंड न्यूट्रन नाउन्स में ये लगाना है केवल फेमिलिन सॉफ्ट साइन में ई लगाना है और नाउन एंडिंग विथ ई ई या और ई ए में आपको ई लगाना है ठीक है तो ये समझ में आ गया अब देखो अब बता भी दिया कहाँ पे लगाना है जब वह जहाँ पे वह लगाना है वहाँ पे आप लगा दो प्रिपोजिशनल केस जहाँ न लगाना है वहाँ लगा दो प्रिपोजिशनल केस तो अब चलते हैं अपनी मेन बुक पे ठीक है ये आपने देख लिया ये भी देख लिया ये भी देख लिया किसी किसी में स्ट्रेस शिफ्ट हो जाता है वो भी आप देख लियो जैसे स्तोल का नस तले हो जाता है ठीक है ना व्राज का व्रचे हो जाता है ठीक है अब ये देखो कुछ प्रिपोजिशन फिक्स हैं ठीक है कुछ प्रिपोजिशन फिक्स हैं उनके बाद हम उनके पहले हम व और ना ही लगाएंगे कुछ नाउंस जो हैं फिक्स हैं उनके पहले प्रिपोजिशन हम फिक्स प्रिपोजिशन लगाएंगे जैसे आपको व एज ए इन यूज करना है ये मैं कल शॉर्ट में बताया था आज मैं एलेबोरेट करके बताता हूँ व आपको एज ए इन यूज करना है सो क्या है सिंपल है मस्कवे इन मॉस्को व अफ्रीके इन अफ्रीका सो व के बाद मस्कवा है मस्कवा है व आ एंडिंग है सो ये हो जाएगा वो मस्कवे अफ्रीका है व अफ्रीके ठीक है देन न देखो कहाँ कहाँ लगाते हैं न रबोता न रबोते एट वर्क ठीक है एंडिंग देखो ये कैसे ले रहा है आप वही रूल जो बताया था जवोद न जवोदे एट ए प्लांट न जवोदे एट ए प्लांट पोस्टा पोस्ट ऑफिस न पोस्टे ठीक है वक्जाल रेलवे स्टेशन न वक्जाल ये आप याद कर डालो ठीक है स्तानसिया न स्तानसी ठीक है ईया है देखो यहाँ ईया है तो यहाँ पे ई आया न स्तानसी अस्तनोव का मीन स्टॉप नस्तनोव के एट ए स्टॉप यहाँ पे सारा ना मतलब एट है ठीक है उरोक ना उरोक के एट एसन लेक्सिया न लेक्सी एट ए लेक्चर सबरानी अब ये है तो क्या हो जाएगा न सबरानी एट ए मीटिंग वेचर वेचर मतलब पार्टी भी होता है वेचर मतलब इवनिंग भी होता है और इवनिंग पार्टी दोनों होता है ठीक है सो यहाँ पे वेचर न वेचरे मीन्स एट इवनिंग पार्टी विस्ताव का मीन्स एग्जीबिशन न विस्ताव के एट एन एग्जीबिशन माच मैच न माचे एट ए मैच ठीक है तो यहाँ पे न एज ए एट यूज हो रहा है अब ऊपर देखा वह आपने एज ए इन अब वह एज ए एट भी यूज हो जाता है कई जगह इंग्लिश में तो हम कई जगह एट ही लगाते हैं किसी चीज से पहले आपको भले उसकी लोकेशन बतानी है लेकिन एट लगाओगे जैसे यूनिवर्सिटे वो यूनिवर्सिटे थे इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट थे स्कोला उसकोले ये जो प्रिपोजिशन है ये मर्ज हो जाता है नाउंस के साथ मर्ज हो जाता है एक साथ पढ़ना है वो इंस्टीट्यूट है वो यूनिवर्सिटी थे वस्कोले कॉलेज वो कॉलेज है एट ए कॉलेज तियात्र वो तियात्र गस्तनित्सा मीन्स होटल गस्तनित्सा गस्तनित से रेस्तरान वो रेस्तराने सनातोरी वो सनातोरी किनो मीन सिनेमा हॉल वो किनो एट ए सिनेमा किनो तियात्र वो भी सिनेमा है वो किनो तियात्र ठीक है सो so, ये आप याद कर लो ठीक है एंडिंग कैसे चेंज हो रही है ये भी ध्यान दो फिर देखो ना एज ए इन भी यूज होता है फकुलते मीन्स फैकल्टी डिपार्टमेंट न फकुलते थे इन अ डिपार्टमेंट अब एट ए डिपार्टमेंट तो हम इंग्लिश में भी बोलते नहीं है इन अ डिपार्टमेंट बोलते हैं तो न फकुलते थे ना लगा है लेकिन ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करेंगे तो इन आएगा न फकुलते थे उलित्सा न उलित से मीन्स इन द स्ट्रीट एट स्ट्रीट तो हम इंग्लिश में भी नहीं बोलते हैं वही चीज़ है प्लोशद अब ये सॉफ्ट साइन है लेकिन फेमिन है तो क्या हो जाएगा न प्लोशदी बताया था सॉफ्ट ही आ जाएगा फेमिन सॉफ्ट साइन में कार्चीना न कार्चीने इन द पिक्चर पोले न पोले इन अ फील्ड सिविर मीन्स नॉर्थ न सिविर युग मीन्स न युग ए इन द साउथ जापद न जापद देखो चारों दिशाएँ हैं ठीक है सिविर सभी दिशाओं से पहले ना लगता है ये याद कर लो चारों दिशाओं से पहले न लगाना है सिविर नॉर्थ न सिविर युग साउथ न युग 
जापद वेस्ट न जापदे वस्तोक न वस्तोके ठीक है सो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सिवियर नॉर्थ युग साउथ जापद वेस्ट वस्तोक ईस्ट ठीक है किसी कंट्री के पहले भी लगा हुआ है उक्राइना न उक्राइने कफकाज न कफकाजे काकेशस न कफकाजे उराल न उराले ठीक है रजीना रजीना मीन्स अपनी कंट्री मदरलैंड ठीक है न रजीने न रजीने आ रहा है समझ में नेक्स्ट देखो ना एज ए ऑन भी कहीं कहीं हो जाता है एक्सकुर्सिया जैसे एक्सकर्शन मतलब कहीं घूमने जाते हैं उसको एक्सकर्शन पिकनिक मनाने या इस टाइप से घूमने जाते हैं उसको एक्सकर्शन बोलते हैं सो न एक्सकुर्सी बहुत यूज होता है न एक्सकुर्सी ठीक है ओस्त्रफ न ओस्त्रफ एन आईलैंड तो ठीक है अब देखो ये क्या लिखा मेमोराइज विसित न पतोलो के विसित न पतोल के टू बी हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग पतोल के पतोल का मतलब पतलोक होता है सीलिंग सीलिंग का क्या होता है पतलोक सो so, वो क्या बन जाता है प्रिपोर्शनल केस में पतल के पतल के स्ट्रेस ये पे है तो पतल के विसित न पतल के टू बी हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग अब यहाँ पे टोटली डिफरेंट ट्रांसलेशन है इसलिए इसको मेमोराइज करने को बोल रहा है ठीक है ना विसित मतलब हैंग न पतल के मतलब फ्रॉम द सीलिंग ठीक है सो so, प्रिपोर्शनल केस ये है कि आप जब किसी चीज की कोई लोकेशन बताते हैं तो आप दो ही प्रिपोर्शन यूज करोगे इन और एट है ना और वो किसका आंसर देगा गजे का गजे मतलब वेयर कोई पूछता है गजे तो आप बताओगे इन और एट इन को इन रूम और एट टेबल तो जो आपका नाउन है इन और एट के बाद व और ना के बाद वो प्रिपोजिशनल केस में आ जाएगा ओके ठीक है सो so, प्रिपोजिशनल केस आपको समझ में आया एंडिंग आप देख लो सारे में ये एंडिंग रहती है केवल फेमिन सॉफ्ट साइन में ई एंडिंग और ई या ई ए और ई ई और ई क्रात का उसके बाद सॉफ्ट ही आता है एंडिंग में ठीक है तो वो आप देख लो अब देखो आगे चलते हैं क्या है जितने भी सिया करके सिया स ई या सिया वाले सफिक्स हैं उसका इंग्लिश में आगे शन आएगा जैसे स्टेशन स्तानसिया स्टेशन कंसुलतासिया कंसल्टेशन देख रहे हो टी आई ओ एन सब में रहेगा तो यहां सिया वाले क्या आगे टी आई ओ एन रिवोल्यूसिया रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजातिया ऑर्गेनाइजेशन डेलीगातिया डेलीगेशन ट्रेडिशन ट्रेडिशन सो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है जहां सिया लगाओ उसके आगे टी आई ओ एन वाला आप नाउन लगा दो ठीक है याद करने की जरूरत नहीं है उसी तरह चेल कोई भी जैसे ऊंची चेल प्रीपद वा चेल तो वो क्या है मेल होगा ठीक है मेल होगा मेल पर्सन होगा और नित्सा लगा है ऊंची चेल नित्सा प्रीपद वा चेल प्रीपद वा चेल नित्सा ठीक है सो या का लगा स्टूडेंट का सो वो ऑलवेज फेमिन होगा जैसे देखो प्रीपद वा चेल नित्सा ऊंची चेल नित्सा ये क्या है टीचर है लेकिन फेमिन टीचर है ठीक है ऊंची चेल प्रीपद वा चेल क्या है मैस्कुलिन मेल हो गया ठीक है सिमिलरली का का लगा है कहीं पे तो स्टूडेंट का जैसे देखो ये फेम फीमेल स्टूडेंट है तो ये पहचानने के लिए अच्छा है ये भी समझ में आ गया आपको अब बोल रहा है कुछ कुछ मैस्कुलिन नाउन है जो दोनों तरह से बताते हैं जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है उसी तरह रशियन में व्राच व्राच मेज व्राच भी हो सकता है शस्त्रा भी हो सकता है उसका भाई भी ब्राच व्राच हो सकता है बहन भी मतलब मेल फीमेल दोनों में आप ब्राच इस्तेमाल कर सकते हो उसी तरह से इंजीनियर इंजीनियर ऐसे बहुत सारे हैं जो प्रोफेशन बताते हैं वो आप मैस्कुलिन फेमिन दोनों में यूज होते हैं जैसे कौन कौन से हैं देखो तवारिश तवारिश मतलब कॉमरेड फ्रेंड द्रुग द्रुग दोनों में यूज कर सकते हो व्राच डॉक्टर प्रोफेसर डिरेक्टर अग्रोनोम इंजीनियर कॉस्मोनाफ्ट स्पेस मैन सेक्रेटार ठीक है ये दोनों हो सकते हैं मैस्कुलिन भी हो सकते हैं और फेमिनिन भी हो सकते हैं 